ஹலோ வர்ஸ் நாம் பாக்ஸிம் சேனலில் எடிட்டிங் டியூட்டோரியலில் டுடே என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு லிமிட்டட் வெர்ஷனில் லிமிட்டட் எடிட்டிங்கில் ஒரு ஃபோட்டோ எப்படி பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு கேஷுவலான ஃபோட்டோ எப்படி த்ரீ டி லெவலுக்கு அனிமேட் பண்ணி ஒரு ஹை குவாலிட்டியில் எடிட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் இனிமேல் நம்ம வர எடிட்டிங் சீரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை டெஃபினிஷனில் ஹை குவாலிட்டியில் ஹை லெவல் எடிட்டிங் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்க்கு ஈக்குவலாக ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் இதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்ட் எடிட் பண்ணுறது நம்ம ஒரு கேஷுவலான ஃபோட்டோவோ எப்படி ஈஸியாக எடிட் பண்ணுறது எக்ஸ்பிளைனிங்கோட அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இந்த எண்டி ஸ்க்ரீன் கார்டில் இருக்குது நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து எப்படி ஒரு ஹை லெவல் எடிட்டிங்கில் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஒரு டெக் வீடியோ வந்தால் கூட ஸ்கிப் பண்ணி புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் ஒரு எடிட்டிங் வீடியோங்கும்போது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இந்த வீடியோ எடுத்துனே ஐயோ ஏன்னா பத்து நிமிஷமா பதினஞ்சு நிமிஷமா மட்டும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா அது நீங்கள் ஒவ்வொரு அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எடிட் பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி நான் சொல்கிற ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பாக்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க கூடவே இருக்க பெல் சிம்மொழி கிளிக் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலோடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் எந்த மாதிரி எடிட் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து இது ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு போஸ்டில் இருக்கார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லில் இருக்கார் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த எந்த கான்செப்டில் இதை எடிட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் லெவலில் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை நான் எடிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம ஃபோட்டோ வந்து கட் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் சேஞ்ச் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணுறதுக்கு டூல்ஸை கிளிக் பண்ணிக்காங்க டூல்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ கிராப்பை கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஃப்ரீ கிராப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம எந்த இடத்த மட்டும் நம்ம கிராப் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் அந்த ரெட் கலர் பெயிண்ட்டை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க கான்செப்ட் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் லெவலுக்கு வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆக்ஷன் லெவலுங்கும் போது ஒரு ஆக்ஷன் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் ஆக்ஷன்னா ஏதாவது ஒரு ஓல்டு பில்டிங் ஓல்டு ஃபேக்டரி அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிங் பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே நான் வந்து என்னோடய பேக்ரவுண்டை சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ண ஃபோட்டோவை ஓகே கைஸ் நம்ம ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்காக செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் பிக் பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஸோ ஓகேவா இந்த பிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராப் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ சைஸ்க்கு தான் இப்போ நான் எடிட் பண்ண போகிறது ஸோ அதை கிராப் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் கிராப்புங்கிறது கிளிக் பண்ணிக்காங்க கிராப்பு கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாக அந்த கிராப்பிங் சைஸ்லாம் இதுலேயே இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த சைஸை செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்கொயர் சைஸில் கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஸ்கொயர் சைஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்காங்க நம்ம இப்போ இந்த சைஸில் தான் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய பேக்ரவுண்ட் எடிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் எடிட் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எடிட்டிங் டுட்டோரியலில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம வரோம் ஏன்னா எடுத்த உடனே ஒரு ஹை லெவல் எடிட்டிங் சொன்னால் யாருக்குமே புரியாது ஃபஸ்ட்டு எப்படி பேக்ரவுண்ட் கட் பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஒரு கேஷுவல் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஒரு ஹை டெஃபினிஷன் ஃபோட்டோ ஒரு ஹை லெவல் த்ரீ டியில் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இனிமே இதோட சீரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலில் ஃபோட்டோஸ்லாம் எப்படி எடிட் பண்ணுறது எஃபெக்டில் எடிட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம எந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் நம்ம ஃபோ நம்ம கேப்சர் நம்ம ஃபோட்டோக்கும் பின்னால் வந்து ப்ளரா இருக்கணும் அந்த ப்ளரா இருந்தால் தான்
அந்த கிரவுண்டை மட்டும் எரேஸ் பண்ணணும் ஓகே கிரவுண்டை வந்து இப்போ எரேஸ் பண்ணியாச்சு பேக் சைடு பிளராக இருக்குது ஓகே கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஓகே கொடுத்துக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டு வந்து நம்ம எப்போவுமே நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே நமக்கு பேக்ரவுண்டு அப்படியேலாம் கிடைக்காது நம்ம ஃபோட்டோவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாமளும் பேக்ரவுண்டையும் சேர்ந்து எடிட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து நாம் நினைக்கிற மாதிரியே வந்து ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு பேக்ரவுண்டு வந்து கிடைக்காது அப்படி கிடைச்சா அது வந்து மேனிப்புலேஷன் பேக்ரவுண்டுக்கு மட்டும்தான் மேனிப்புலேஷன் பேக்ரவுண்ட்னால் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்டில்ஸ் எடுத்து எடிட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் பிக்கிங் போது நமக்கு தேவையான பேக்ரவுண்டை நாமளே தான் செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஓகே இந்த பேக்ரவுண்டு வந்து கேஷுவலான ஒரு பேக்ரவுண்டு இதில் போய் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி வச்சா நான் இருக்கும் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த பேக்ரவுண்டு எப்படி எப்படி எடிட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கார் வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ ஓகே கார் பிளாஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஆட் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிக்காங்க இதுக்கான மெட்டீரியல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கார் பிங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்காங்க நம்ம ஃபோட்டோவுக்கு தகுந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நீ நாம் தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் இந்த வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் எந்த சைஸில் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த இவ்வளோ இந்த சைஸில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கார் பிளாஸ்ட் ஆகிற மாதிரி எரியறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃபயர் பிங்னு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபயர் பிங் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆட் ஃபோட்டோஸ் ஆட் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபயர் பிங்கை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுறீங்க ஆடு கொடுக்குறீங்க ஆடு கொடுத்துட்டு இந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்கில் இருக்க இந்த ஃபயர் பிங்கில் இருக்கக்கூடிய பேக்கில் இருக்கக்கூடிய பிளாக்கை வந்து எப்படி நம்ம அரேஸ் பண்ணுறதுனா பிளண்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக்கில் இருக்கிற அந்த ஃபயர் பிங்கில் இருக்கக்கூடிய பேக் சைட் இருக்கிற பிளாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் பிங்கை ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபயர் பிங்லாம் வந்து அதில் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஃபயர் பிங்கை டேரெக்டாக அதில் அட்டாச் பண்ணால் நல்லா இருக்காது அதை அட்டாச் பண்ணாதா அதோட கமிட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதை செட் பண்ணணும் அது கமிட்டாக அதோட அந்த காரோட அந்த ஃபயரும் வந்து எரியிற மாதிரி கமிட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபயர் பிங்லாம் நம்ம எரேஸ் பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ணணும் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த ஃபயர் பிங்கை வந்து ஷார்ப் கட்டர் இருந்துக்கிறத விட்டு எரேசரில் ஹார்னஸும் கெப்பாசிட்டியும் ஒரு நைன்டி வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபயர் வந்து ரியலாக எரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபயர் ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணணும் போய்க்காங்க <laughs> 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 ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்க ஃபோட்டோ வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே இப்போ கட் பண்ணியிருக்கிற ஃபோட்டோ வந்து எப்படி ஆட் பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் உட்காந்து ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி வச்சால் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு பைக் மேலே உட்காந்து ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம எடிட் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோ வந்து எப்படி எப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது இப்படி எடிட் பண்ணும் இந்த எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணும் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணும் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது எந்த மாதிரிலாம் நம்ம இமேஜின் பண்ணி எடிட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி அதில் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் எடிட்டிங்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல எடிட்டர்னே அர்த்தம் ஸோ ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஆட் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபோட்டோவும் ஒரு பைக் பிக் ஃபோட்டோவும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த பைக் பிங் ஃபோட்டோ இந்த வியூவில் வந்து இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து இந்த பைக் பார்த்தா எந்த சைஸில் இருக்குன்னு ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்காங்க இப்போ இந்த பைக்குக்கு பக்கத்தில் வந்து இருக்கிறீங்க இந்த பைக்குக்கு மேலே வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்க ஃபோட்டோ வந்து இதில் வந்து உட்காந்து ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி செட் பண்ணுறோம் 
அந்த பைக்குடைய சைஸுக்கும் அந்த நம்ம ஒரு நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க கேஷுவலாக நாம் ஒரு பைக் மேலே உட்காந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருந்தால் நம்ம எந்த எவ்வளோ சைஸில் இருப்போம் அந்த பைக் எந்த சைஸில் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்காங்க இப்போ வந்து இது இந்த பைக்கு மேலே இவர் வந்து உக்காந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க செல்ஃபிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கரெக்டான ஒரு வியூவில் இருக்குது ஸோ ஓகேவா கரெக்டாக உக்காந்து அந்த கால் வந்து அந்த பைக் மேலே வச்சுட்டு செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டோமா ஓகே நம்ம பேக்ரவுண்ட் எடிட் பண்ணோம் ஒரு பைக்கு வந்து அதில் லேயர் செட் பண்ணோம் அது மேலே வந்து செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலான்னா பியூட்டி கான்டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ பியூட்டி கான்டெஸ்ட்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் வந்து ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய பிம்பிள்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா பியூட்டி கிளிக் பண்ணிக்காங்க பியூட்டி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்மூத்துங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்காங்க பியூட்டி கான்டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணும் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்காங்க டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஹேஸ்டெல்லில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஹேஸ்டெல் சேஞ்ச் பண்ண டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்காங்க டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெச்சை கிளிக் பண்ணிக்காங்க ஸ்ட்ரெச்சை கிளிக் பண்ணிட்டு வார்ப் கிளிக் பண்ணிட்டு பவர் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அல்லது த்ரீ அந்த இமேஜ் குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி டூவில் வச்சுக்காங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்பார்க் பிங்க்கை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஃபோட்டோவாக நம்ம எடிட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஸ்பார்க் இருந்தால் தான் அதில் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து ஆட் ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்பார்க் பிங்கை வந்து அதில் ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணிக்காங்க எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் எந்தெந்த எஃபெக்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறத நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்காங்க Oh, oh, oh. 
நீங்க இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கனாலே கண்டிப்பா எந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் எப்படி பேக்ரவுண்ட்ஸ் எடிட் பண்றோம் எப்படி ஒரு ஹை லெவல்ல எடிட் பண்றோம் எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றோம்ங்கறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு போட்டோலாம் எடிட் பண்ண அப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து எப்படி லாகோ டிசைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து லாகோ டிசைனிங் எப்படி பண்ணலாங்கிறது கூட அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒரு கேஷுவலாக நம்ம ஒரு எடிட் பண்ண அப்புறம் உங்களுடைய எடிட் க்ரியேஷன் நேமை வந்து பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ண அப்புறம் மேலே வந்து ஒரு ஒன் கே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒரு லாகோ மாதிரி கிரியேட் பண்ணி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இது வந்து எதுக்காகனா நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ ஃபினிஷ் பண்ண அப்புறம் அப்போ தான் நம்ம ஃபோட்டோ வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு லுக்காக இருக்கும் ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை ஹை லெவலில் வந்து எடிட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு டவுன்லோட் பண்ணி டேரெக்டாக அதிலே நம்ம எல்லா ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணலாம் நமக்கு தகுந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்ட்ஸ் நாம்ளே செட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நம்ம எடிட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கூட நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவை போய் எல்லாமே பாருங்கள் ஏன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இந்த வீடியோவை மெயினாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கனாலே போதும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்னொரு ஃபோட்டோ நீங்கள் எடிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் மைண்ட் செட்டப் வந்துருக்கும் இந்த மாதிரி தான் எடிட் பண்ணணும்னு ஸோ ஓகே இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறையான எடிட்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அதாவது ஃபோட்டோ ஷாப்புக்கு ஈக்குவலாக ஹை குவாலிட்டியில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்